Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w roku 1932. Zakłady PZL były na takim etapie, że produkowano już seryjnie myśliwce P7, było już też po oblocie P11, które napędzane były licencyjnymi silnikami firmy Bristol o mocy odpowiednio 480 i 600 koni mechanicznych. I wtedy do PZL zgłosili się Francuzi, którzy chcieli zamówić wersję naszego myśliwca z silnikiem Gnomron serii 14K, czyli generalnie powstała potrzeba stworzenia 1000 konnego puła wszczaka. Tutaj kilka słów na temat oznaczania samolotów PZL. One oznaczane były PZL i numer, czyli był PZL 23, PZL 37, PZL 104 po wojnie, a tylko samoloty, które były wedle patentu i koncepcji inżyniera Puławskiego, czyli z mewim skrzydłem, oznaczane były dodatkowo z literką P, czyli był na przykład PZL P7 czy PZL P11. I na przykład już konstruowany pod kierownictwem inżyniera Jakim Juka myśliwiec Jastrząb to był PZL 50, a nie, jak czasami pojawia się błędnie w określeniach PZL P50. Taki błąd też się pojawił w jednym z moich filmów, za co przepraszam. Z kolei omawiany dzisiaj płatowiec został oznaczony PZL P24. On powstał już po śmierci Puławskiego, który w ogóle zginął jeszcze przed oblotem P11, ale zachowuje układ z mewim płatem, kontynuuje tradycję i mimo, że już nie był osobiście przez Puławskiego konstruowany, zachowuje właśnie oznaczenie PZL P24. Pierwszy prototyp 24 otrzymał francuski silnik Gnomron 14 KDS, a samolot był oparty na seryjnie produkowanym wówczas najnowszym myśliwcu wdrożonym do seryjnej produkcji, czyli P7. Ten samolot został oblatany w trochę pechowy sposób, dlatego że nie dość, że ten silnik miał wadliwą pompę paliwa, to jeszcze nie dostarczono w komplecie zamówionego śmigła metalowego i zabudowano zastępczo śmigło drewniane. Oblotu dokonywał Bolesław Orliński, który nie był zaznajomiony z obsługą samolotów sprężarkowych, bo ten silnik był doładowany sprężarką mechaniczną, no i generalnie przeforsował trochę, przedobrzył, jak to można powiedzieć. I efekt był taki, że to śmigło się rozpadło. Silnik prawie, że wybudował się z łoża. Łoże jeszcze wtedy było wykonane z profili blaszanych, no i jakimś cudem się udało szczęśliwie wylądować, no ale silnik trzymał się już tylko na jednym punkcie. Prawie, że odpadł, ale wiemy, że i bez silnika piloci polscy potrafili lądować, jak to było w przypadku Ludwika Natkańca na Biesie. Pierwszy prototyp PZL-A24 miał karabiny zabudowane na grzbiecie kadłuba. Jego testy ujawniły potrzebę wprowadzenia do konstrukcji 150 poprawek. Jeśli chodzi o drugi prototyp, to tutaj źródła są niespójne. Jedne podają, że on miał mocniejszy silnik, a drugie, że miał ten sam silnik, co pierwszy prototyp. W każdym razie na pewno był to samolot, który otrzymał uzbrojenie. W jego skrzydłach, czy w gondolkach pod skrzydłami pojawiły się działka i przez to stał się jednym z pierwszych na świecie, a może i nawet pierwszych myśliwców uzbrojonych właśnie w działka. Ten samolot uzyskał również rekordową wówczas prędkość 421 km na godzinę i był przez to najszybszym tłokowym myśliwcem z silnikiem gwiazdowym, ale już tutaj tych argumentów się trochę pojawia, tych kategoryzowania. No na wojnie nie ma kategorii, na wojnie tak nie było, że lecą Messerschmitty 109 i ej, leci polski samolot, zestrzelmy go. Nie, zostaw go, bo on ma silnik gwiazdowy, a my mamy rzędowy. Dobra, zostawię go. Fokę Wulfowi 190. Także takie rekordy wtedy ten samolot ustanawiał. Postęp lotnictwa był ogromny, ale jeszcze na rok 34 to był samolot naprawdę zaawansowany. Trzeci prototyp 24 powstał już po wdrożeniu do seryjnej produkcji samolotu P11 i z tym P11 został zunifikowany. Miał praktycznie to samo skrzydło, czyli już bez owiewek na tutaj przy górnej części zastrzałów. Miał zmodernizowane podwozie i łoże silnika ze spawanych rur, a nie z blaszanych profili. Samolot ten również bardzo wizualnie i aerodynamicznie dopracowano, dlatego że miał on być prezentowany na salonie paryskim. Oczywiście tam zaprezentowany ten samolot został i miał już on docelowo silnik Gnomron z trójłopatowym śmigłem o zmiennym skoku. Czwarty, ostatni z prototypów nazwano PZL24 Super. On miał już zamkniętą kabinę, a silnik umieszczono o 14 cm niżej dla poprawy widoczności. I tutaj jest taka ciekawostka, jedno z źródeł, z których korzystałem, to jest taka książka serii TBU, typy broni i uzbrojenia właśnie o samolocie P24 i tutaj znajduje się takie zdjęcie. I to zdjęcie pokazuje rzekomo, 
gondolę przykadłubową, w której umieszczone było działko. Natomiast niespecjalnie miałoby to jakikolwiek sens, żeby na tym etapie tak ten samolot uzbrajać. I to jest do góry nogami pokazane zdjęcie, które tak naprawdę ilustruje gondolkę, która była na górnej części zastrzału. Także tutaj taka nieścisłość historyczna. Moim zdaniem ten samolot nigdy nie miał zamontowanych karabinów ani działek wzdłuż kadłuba po jego bokach. Również nowsze publikacje jednoznacznie opisują to zdjęcie jako zdjęcie jednak tej części przyskrzydłowej. A teraz przyjrzyjmy się z bliska konstrukcji samolotu. Kadłub w przedniej części był konstrukcji kratownicowej, natomiast tylna część to była część półskorupowa mająca 12 w ręk. Na w pewnym etapie konstrukcji ta tylna część półskorupowa objęła również kabinę pilota. Wcześniej kabina pilota była umieszczona w obrębie kratownicy. Część kratownicowa była inna niż w starszych myśliwcach serii P ze względu na większy silnik i kabina pilota została przez to przesunięta o 45 cm do tyłu, a fotel o 5 cm do góry. Jego wysokość też była regulowana. Wynikało to oczywiście z dodania przed kabiną segmentu, który przedłużył kadłub. W samolocie zastosowano zamkniętą kabinę, w której szyby boczne były odsuwane, góra otwierana w prawo lub do tyłu, a całość awaryjnie odrzucana. Można było zamówić wiatrochron z pancerną szybą grubości 35 mm. Samolot miał instalację tlenową PZL z inhalatorem Gurdu Laser. Jego pułap to około 10 tysięcy metrów, więc mogło się to przydać. Natomiast butle tlenowe były francuskie, dlatego że w polskiej firmie Modrzejów Handke minimalne zamówienie wynosiło 3000 sztuk. Więc gdyby zakłady PZL zamówiły te butle, no to starczyłoby im chyba bez żartów jeszcze do wilgi. Skrzydło w finalnej wersji było takie samo jak w samolocie P-11. Na etapie prototypów eksperymentowano z klapolotkami zapożyczonymi z samolotu P-1. Także w konfiguracji do lądowania prototyp miał lotki opuszczone w dół i zmieniony kąt zaklinowania usterzenia. Natomiast finalnie z tych klapolotek zrezygnowano i zastosowano lotki szczelinowe. Prędkość minimalna samolotu to w zależności od wersji od 106 do 110 km na godzinę. Podwozie 24 było podobne do podwozia samolotu P-11, ale amortyzatory firmy Avia umieszczono pionowo wzdłuż boków kadłuba. Zastosowano opony firmy Stomil i hamulce PZL-10681, z tyłu natomiast była amortyzowana płoza. Co ciekawe wersje z trójłopatowym śmigłem, które miało mniejszą średnicę, miały krótsze golenie podwozia. Owiewki kół, podobnie zresztą jak lotki, wykonane były ze stopu zwanego elektronem, ale Procesy technologiczne i obróbka tego stopu były kłopotliwe, w związku z czym z tego szybko zrezygnowano. I sam kształt owiewek był wielokrotnie modyfikowany. A i tak w praktyce często te owiewki demontowano, dlatego że na lotniskach polowych się nie sprawdzały. Nawet w Polsce był taki przypadek, że zamarzł raz śnieg i lód, który dostał się do owiewki koła i później w czasie lądowania ta owiewka się zawinęła do góry nogami. Spowodowało to zablokowanie koła i kapotaż samolotu. Poznajmy uzbrojenie 24. Starsze wersje puław szczaków miały silniki 9-cylindrowe o jednym rzędzie cylindrów. W związku z czym dało się, tak jak tutaj to widać na przykładzie P11, przeprowadzić lufę działka czy karabinu pomiędzy cylindrami. PZL24 miał 14 cylindrów w dwóch rzędach, zatem początkowo karabiny umieszczono nad silnikiem. Jednak jako, że nie było niezawodnego synchronizatora dla trzech łopat, uzbrojenie trafiło do gondolek pod skrzydłami, a później też do wnętrza skrzydeł. Mogły być stosowane dwa działka Erlikon FF albo FFS kalibru 20 mm z zapasem 45 naboi albo różne typy karabinów maszynowych kalibru 7,92 z zapasem 300 naboi. Można też było zamienić działka na karabiny, wtedy samolot miał cztery karabiny, które uruchamiane były parami za pomocą pneumatycznego spustu. Podczas reklamowania samolotu miały miejsce dwa, można powiedzieć, incydenty strzeleckie. Za pierwszym razem w Turcji zacięła się amunicja w działku, spowodowało to jego wybuch. I tutaj zakłady PZL bardzo się tym chwaliły, że właśnie dzięki temu, że to działko jest w gondolce, a nie w samym obrysie skrzydła, rozpadła się gondolka i samolot bezpiecznie wylądował, bo gdyby działko było w skrzydle, no to wtedy spowodowałoby to rozpadnięcie się skrzydła. Taki chwyt reklamowy siłą rzeczy musiano zastosować. Natomiast drugim razem, kiedy prezentowano samolot Grekom, to wspomniany pneumatyczny spust uruchomił się na skutek wibracji silnika po tym, jak silnik został uruchomiony na ziemi i spowodowało to wystrzelanie całej serii amunicji z działek, na szczęście skierowanych w przeszkodę terenową. Również pilot Orliński wtedy siedział za sterami samolotu, więc kiedy zobaczył, co się dzieje, on podniósł ręce, żeby z daleka było widać, że 
to, co ludzie właśnie obserwują, to jest awaria, a nie zamach na obecnego na miejscu króla Jerzego II. Na zastrzale skrzydła mógł być mocowany fotokarabin. W źródłach pojawia się kilka różnych typów, ale chyba najczęściej stosowany był popularny w Polsce K28 budowany na francuskiej licencji. Był on wedle instrukcji tylko narzędziem treningowym i nie nagrywał filmów. On robił zdjęcia podczas szkolnych lotów i później na podstawie tam takich specjalnych tabel przykładano zdjęcie i określano, czy to, co sfotografowano, zostałoby trafione, czy nie. Oprócz fotokarabinu K28 w źródłach pojawiają się też fotokarabiny FK22, PL i Williamson. Samolot mógł zabierać pod skrzydłami bomby w różnych konfiguracjach z możliwością zrzucania ich podczas lotu nurkowego, a jedna z wersji miała wyrzutniki jednokilogramowych bomb odłamkowych, czyli tak zwanych granatów lotniczych. Jako napęd stosowano kilka wersji silnika Gnomron serii 14, a także jego rumuńską licencyjną wersję zakładów IR, która niestety okazała się być podatna na wielkie wibracje, które nie występowały w tym samolocie przy oryginalnych francuskich jednostkach napędowych. Dawały one prędkość maksymalną od 388 do 435 km na godzinę, a nieprzekraczalna wynosiła 650. Samolot zabierał 360 litrów paliwa w odrzucanym zbiorniku, a prototyp posiadał dwa niezależne zbiorniki. Był też opadowy zbiornik w lewym skrzydle na 11 litrów, czyli 4,5 minuty lotu, dlatego że samolot palił 2,5 litra benzyny na minutę. Zasięg w zależności od wersji wynosił od 550 do 700 km. P24 od samego początku miał być wersją stricte eksportową, dlatego że Francuzi nie udzielili Polakom licencji na produkowanie silników Gnomron, a z kolei silniki Bristol produkowane w Polsce na brytyjskiej licencji, już pomijając, że miały za małą moc, nie mogły być przez Polaków eksportowane ani jako samodzielna jednostka napędowa, ani jako element gotowego płatowca. Natomiast ja mogę eksportować swoje filmy dzięki patronom, a najbardziej wsparli mnie w tym miesiącu Kuba Janowicz, Maciej Domański, Piotr Boruszewski, Maurycy Mes, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, Michał Barcki, Roman Mazur i R. Kamilce. Bardzo serdecznie dziękuję. A oto nabywcy samolotu P24. Grecja. W 1936 roku samoloty zamówiła Grecja. One miały śmigła z kołpakiem, większe zbiorniki paliwa, częściowe opancerzenie kabiny i nowocześniejsze jej wyposażenie, a także kilka detali lepiej dopracowanych aerodynamicznie. Ich silniki zyskały dodatkowe chłodnice oleju i elektryczny rozruch. Co ciekawe, grecka wersja ważyła tyle samo, co wersja przed zmianami. Greckie lotnictwo myśliwskie w dniu wybuchu wojny miało 36 samolotów P-24 i 9 samolotów Bloch MB-151. Grecy na polskich samolotach zestrzelili 40 samolotów wroga, finalnie tracąc wszystkie swoje maszyny już po tym, jak włoska Regia Aeronautica została wsparta przez niemiecką Luftwaffe. Ale co ciekawe, dwa samoloty przetrwały grecką kampanię. Jeden z nich został przejęty przez Włochów i był używany albo jako samolot porównawczy, albo jako samolot patrolowy. Natomiast los drugiego nie jest do końca znany, dlatego że są informacje, że został on ewakuowany na Kretę i los jego dalej jest nieznany, a są informacje, że z Krety został ewakuowany do Egiptu, gdzie podobno jeszcze polscy agrolotnicy 20 lat po wojnie spotkali ten samolot. Ale nawet jeśli tam go spotkali, to znowu jego dalsze losy nie są znane. Natomiast ciekawa sytuacja miała miejsce jeszcze w czasie greckiej wojny, dlatego że porucznik pilot Marinos Mitra Alexis nie zestrzelił, ale strącił samolot włoski Kant, taranując go śmigłem. Śmigłem od P-24. I nasz samolot tym sposobem przeszedł do historii jako pierwszy samolot, który w czasie II wojny światowej dokonał taranowania wroga. A przynajmniej pierwszy o którym na pewno wiadomo, że tak się stało. Kolejny nabywca P24 to Turcja. Licencyjna produkcja w Turcji rozpoczęła się w 1937 roku w zakładach w Cezarei. Tureckie egzemplarze miały dłuższy chwyt powietrza pod silnikiem i dwie chłodnice oleju. Turcja była w czasie wojny neutralna, nie używała samolotów bojowo, ale szkoliła na nich pilotów do 1943, 5 albo 8 roku, różnie podają źródła. Kolejny z nabywców naszego samolotu to Bułgaria. Jeśli chodzi o Bułgarię, to najciekawsza historia dotyczy 22 sztuk, które były gotowe w wakacje 1939 roku. Chciano je zatrzymać w Polsce, ale sztab główny się nie zgodził, mimo nadciągającej w zasadzie pewnej wojny. I nie dość, że nie użyto tych samolotów w Polsce, to jeszcze po przystąpieniu Bułgarii do sojuszu z państwami osi walczyły one po ich stronie, czyli konkretnie przeciwko Armii Czerwonej. 
W Bułgarii samoloty te nazywano jastrząb. Ja nie wiem, co jest w ogóle z tym nazywaniem tych samolotów i tłumaczeniem tych nazw. Ten samolot się nie nazywał jastrząb. W zakładach PZL inny samolot się nazywał jastrząb. Niby polska nazwa F-16 obecnie to też jest jastrząb. Ja nie wiem, o co to chodzi, że te nazwy się tak tłumaczy i się te nazwy wymyśla. Nazwy samochodów są takie same, nazwy wszystkiego takie same. Dlaczego każdy kraj sobie nadaje nazwę samolotowi, jaką chce? I, i właśnie przeważnie jastrząb. No ale jastrząb jastrzębiem, a kolejny nabywca naszych samolotów P-24 to nasz sąsiad przedwojenny, Rumunia. W 1937 roku rozpoczęto eksport P-24 do Rumunii. Samoloty miały specjalnie opracowane drewniane polskie śmigła zapewniające skrócony rozbieg, a od roku 1938 w zakładach IAR budowano P-24. To nie było dla nich trudne, dlatego że oni znali jego technologię dzięki wcześniejszej licencyjnej produkcji P-11. Natomiast ważne było rozwinięcie tej konstrukcji, dlatego że z wykorzystaniem znacznej części kadłuba P-24 Rumunii opracowali samolot IR-80, czyli samolot myśliwski dolnopłatowy, który dawał sobie radę do końca wojny. O nim też kiedyś zrobił odcinek. Ma ktoś model? Ze względu na sytuację polityczną Polska odmówiła sprzedaży samolotu Hiszpanii, gdzie zainteresowane były podczas wojny domowej podobno obie strony, a pod naciskami Rumunii opóźniono rozmowy na jego temat z Węgrami. Zainteresowane samolotem były też takie kraje jak Japonia, Finlandia i Estonia. Rozmawiano też z Anglikami o ewentualnej wersji z silnikiem Armstrong Sidley Tiger i z Jugosławią, która z kolei chciała silnik Loren Dietrich Petrel, czyli samolot musiałby być przerobiony na silnik widlasty. Finalnie samolot oprócz prototypów zyskał 6 wersji. W Polsce zbudowano 97 egzemplarzy, a za granicą 52. Samolot był jak na swoje czasy dobrze uzbrojony i był też bardzo zwrotny. Krytykowano go natomiast za słabą widoczność z kabiny, co mnie Szokuje, dlatego że to był główny cel tworzenia polskiego płata, ale podobno za to go krytykowano. I również ten samolot niestety ustępował prędkością samolotom, z którymi powinien walczyć. No szkoda, że nie wdrożono go do polskich sił zbrojnych, dlatego że w czasie wojny obronnej września on byłby przynajmniej szybszy od sztukasa. Natomiast generalnie no, jego prędkość nie była jego zaletą. Również silniki Gnomron, no nie popisały się niezawodnością. Natomiast P24, jak wszystkie puła wszczaki, miał bardzo duży zapas wytrzymałości, był on odporny na uszkodzenia, o czym świadczy choćby to, że staranował Kanta i poleciał dalej. I również świadczy o tym to, że prototyp numer 3 dwa razy skapotował i mimo poważnych uszkodzeń udało się go bez problemu naprawić. Może bardziej mimo poważnego... Pociąg do balic. Właśnie o to chodzi, że te uszkodzenia nie były poważne, tylko że wypadek był poważny, a nie zniszczył samolotu. Polska skupiła się tylko na eksporcie swojego najnowocześniejszego myśliwca. Własne siły powietrzne mieliśmy zamiar wyposażyć w P-24 gdzieś dopiero na wiosnę roku 40. Planowano zakup 70 egzemplarzy w takiej wersji, jaką kupiły wojska greckie. Natomiast Niemcy uważali, że Wszystkie myśliwce, których używa Polska, łącznie z P-7, to są P-24 i podając swoje konfrontacje i zestrzelenia, przeważnie właśnie określali polski samolot jako P-24. Pojawiają się również informacje, które są no, nieprawdziwe. Wszystko na to wskazuje, że dwa egzemplarze P-24 były przez Polskę używane. Ale jeden z nich to prawdopodobnie jest... Błąd polega na tym, że prototyp miał pożyczony od P-7 ster z namalowaną szachownicą i wyglądał jakby był w użyciu wojska. A drugi samolot to jest samolot P-11G, czyli samolot starszej generacji, ale wyposażony w owiewki kół i zakrytą kabinę, w związku z czym wizualnie różniący się tylko o 40 cm długością od samolotu P-24, zatem łatwo było te samoloty pomylić. Zresztą ten P-11G ma na swoim koncie zestrzelenie dwóch maszyn niemieckich, które w niektórych publikacjach jest właśnie błędnie przypisywane samolotowi P-24. Ale P-24 nie wziął udziału w kampanii wrześniowej, walczył on tylko na frontach rynków eksportowych, o których powiedziałem.
Polacy nie latali na niczym nowszym niż P-11. Władysław Gnyś dokonał pierwszego zestrzelenia nad Żuradą, gdzie strącił dwa bombowce marki Dornier. Miałem ostatnią okazję tamtędy przejeżdżać. Jest tam kilka lotniczych akcentów, nawet na takiej tablicy, gdzie wypisana jest historia Żurady, znalazł się Spitfire. Natomiast przed szkołą imienia Gnysia znajduje się głaz upamiętniający jego powietrzne zwycięstwo. W ogóle fajna okolica, tylko ktoś wyrzucił dobrego zaporożca. Żuradę mogę odwiedzać codziennie, do Żurady mam blisko, natomiast dalej mam do Turcji, ale jeżeli kiedyś tam się udam, to będę mógł zobaczyć jedyny ocalały egzemplarz samolotu P-24, który znajduje się w muzeum w Istambule. A oprócz tego w muzeum w Ankarze znajduje się coś takiego. To wygląda jak replika tego samolotu, na pewno nie jest to oryginalny P-24, natomiast nie wiem, czy to jest replika stuprocentowa, czy to może zawiera w sobie jakieś zachowane części samolotu P-24. Zresztą nawet ten oryginalny w Istambule to jest samolot, który był odrestaurowany i to w sposób taki, że znacząco on odbiega od tego, jak wyglądał w oryginale. Z kolei w muzeach greckich znajdują się elementy zestrzelonych podczas greckiej wojny obronnej samolotów P-24. Można je tam zobaczyć. Jak to mówię, muzea zawsze warto odwiedzać i zabytki nieba zawsze warto oglądać. W związku z czym do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam Was z tych polskich wrześniowych pól.